அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பெரும் வெற்றி ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் கமலா ஹாரிஸை வீழ்த்தினார் அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறையாக தேர்வாகிறார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இருநூற்று எழுபதுக்கும் மேல் வாக்குகளை பெற்று நாற்பத்தி ஏழாவது அதிபராகிறார் எனது புதிய ஆட்சியில் அமெரிக்காவின் பொற்காலத்தை மீட்டெடுப்பேன் வெற்றி பெற்ற பின் டொனால்ட் ட்ரம்ப் உறுதி அமெரிக்காவின் துணை அதிபராகிறார் ஆந்திர பிரதேசத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட உஷாவின் கணவரான ஜே டி வன்ஸ் வெற்றி கொண்டாட்ட நிகழ்வின் போது அழைத்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் வாழ்த்து I want to be uh, the first to congratulate our great now I can say vice president elect of the United States JD Vance and his absolutely remarkable and beautiful wife Usha Vance And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said... தனது வெற்றிக்காக பிரச்சாரம் செய்த பெரும் பணக்காரர் எலான் மஸ்கிற்கு நன்றி அற்புதமான மனிதர் என வெற்றி உரையில் குறிப்பிட்டு ட்ரம்ப் நிகழ்ச்சி அதிபர் தேர்தலில் வெற்றிக்கண்ணியை ருசித்த சந்தோஷத்தில் மனைவி மெலானியாவை கட்டியணைத்து வெற்றிக்கு பங்களிப்பாக இருந்ததாக குறிப்பிட்டு நன்றி கூறினார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெற்றியை அடுத்து குடியரசுக் கட்சியினர் கொண்டாட்டம் அமெரிக்கா முழுவதும் ஆடி பாடி மகிழ்ச்சி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் வாஷிங்டனில் இந்தியர்கள் மகிழ்ச்சி சீக்கியர்கள் சிலர் ஆடி பாடி உற்சாகம் விர்ஜோனியா மாநிலத்திலிருந்து அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி வழக்கறிஞர் சுஹாஸ் சுப்பிரமணியம் அமெரிக்காவில் அதிபர் தேர்தலுடன் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆறு இந்திய வம்சாவளியினர் வெற்றி அமெரிக்க செனட் சபையிலும் பெரும்பான்மை பெற்றது டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி நான்கு ஆண்டுகளாக பெரும்பான்மை வகித்த ஜனநாயக கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு அமெரிக்காவின் புதிய அதிபராக பொறுப்பேற்கும் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து இனிய நண்பருக்கு இதயங்கணிந்த வாழ்த்து என பதிவு மீண்டும் அதிபரான ட்ரம்பிற்கு யுக்ரைன் அதிபர் பிரிட்டன் பிரதமர் வாழ்த்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நாட்டோவின் தலைவர்கள் உட்பட பல்வேறு உலகத் தலைவர்கள் வாழ்த்து டொனால்ட் ட்ரம்பின் தேர்தல் வெற்றியை கொண்டாடும் இந்தியர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தின் வாரணாசியில் பட்டாசு கொளுத்தி கொண்டாட்டம் கோவையில் நூற்று இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தங்க நகை உற்பத்தி தொழில் வளாகம் அமைக்கப்படும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு உலக அளவில் தங்க நகைகள் தயாரிப்பில் மிக மிக முக்கியமான மையமாக விளங்குகிற கோவைக்கு 
குறிச்சியில் உள்ள தொழிற்பேட்டைகளை நூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் தொழில் வளாகம் கட்டப்படும் கோவைக்கு அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக தடைகளை உடைத்து கம்பேக் கொடுத்திருக்கிறார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் புகழாரம் கம்பேக் கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கோவை காந்திபுரத்தில் சுமார் நூற்று முப்பத்து மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் செம்மொழி பூங்கா முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு கோவையில் முதலமைச்சர் பங்கேற்ற இரு அரசு விழாக்களில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து தேசிய கீதம் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்படுவதை உறுதி செய்ததற்காக தமிழ்நாடு மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தல் திமுக பாஜக தவிர மற்ற கட்சிகளை விமர்சிக்க வேண்டாம் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தமிழகம் முழுவதும் விரைவில் சுற்றுப்பயணம் செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டம் புதிதாக ஒரு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அதிமுகவில் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என தகவல் குட்கா முறைகேடு வழக்கில் அனைத்து ஆவணங்களையும் காகித வடிவில் வழங்க சிபிஐ மறுப்பு குற்றப்பத்திரிகை சாட்சிகள் சான்று ஆவணங்கள் பட்டியல் மட்டுமே காகித வடிவில் வழங்கப்படும் என சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ பதில் மனு தாக்கல் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பெருந்திட்ட வளாக நீச்சல் குளம் சரியாக பராமரிக்கப்படுவது இல்லை என மக்கள் மனு நீரை ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்து அதிகாரிகளை கடுமையாக சாடிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குளத்தில் கூட தாமரை வளரக்கூடாது சென்னை போரூரில் ஆய்வின் போது அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியதை கேட்டு அதிகாரிகள் மத்தியில் சிரிப்பலை வன்னியர் சங்க தலைவர் பூதா அருள்மொழியின் தலையை வெட்டுவோம் என்று கூறிய வி சி கவினரை கைது செய்யாதது ஏன் குட்ட குட்ட குனிந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் என்பதை சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் உணர வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எச்சரிக்கை வன்னியர் சங்க தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த வி சி காவினரை கைது செய்யவில்லை என கூறி கண்டன பேரணி விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் பாமகவினரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் பதற்றம் கவினரை கண்டித்து கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியில் பாமகவினர் கண்டன போராட்டம் கலவர தடுப்பு வாகனங்களுடன் ஏராளமான போலீசார் கையில் லத்தியுடன் பாதுகாப்பு
விசிகவினரை கண்டித்து பல்வேறு மாவட்டங்கள் புதுச்சேரியில் பாமகவினர் போராட்டம் வன்னியர் சங்க தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை அரசு ஊழியர்களில் குறிப்பிட்ட பிரிவினர் லஞ்சம் அதிகமாக வாங்குவதாக பேசிய நடிகை கஸ்தூரிக்கு தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம் கண்டனம் அரசு ஊழியர்கள் மீது தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக பேசிய கஸ்தூரி மீது தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் காவிரியில் நவம்பர் மாதம் வழங்க வேண்டிய பதினைந்து புள்ளி ஏழு ஒன்பது டி எம் சியை திறக்க கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் டெல்லியில் நடைபெற்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் முப்பத்தைந்தாவது கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அதிகாரிகள் வலியுறுத்தல் வெள்ளக்காலங்களில் காவிரி தண்ணீரை மொத்தமாக திறந்துவிடக்கூடாது என தமிழகம் வலியுறுத்தல் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த தமிழ்நாடு கர்நாடக மாநிலங்களுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அறிவுறுத்தல் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கடலூர் புதுச்சேரியில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு சென்னை டெல்டா உள்ளிட்ட பதினோரு மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கனமழை எதிரொலி மேட்டுப்பாளையம் உதகை சாலையில் தண்ணீர் பெருக்கெடுப்பு புதுச்சேரி பெரியார் நகரில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் தேவாலயம் அமைத்ததாக புகார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற இந்து முன்னணியினருக்கும் பொலிசாருக்கும் இடையே தள்ளும் உண்டு சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நான்கு ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் ரத்து எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டதால் முன்பதிவு செய்த பயணிகள் கடும் அவதி மோசடியாக போன்பே செயலியை பயன்படுத்தி பண பரிவர்த்தனை செய்யும் நிறுவனத்தை முடக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு அரசு நிறுவனங்களை தனியாராக்குவதும் அரசு ஊழியர்களை தற்காலிகமாக்குவதும் தான் திராவிட மாடலா அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர் பணியிடங்களை நிரப்பவில்லை என சுட்டிக்காட்டி திமுக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி வேலூர் மத்திய சிறையில் ஆயுள் தண்டனை கைதி சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் சிறையில் பணியாற்றிய பதினோரு பேர் சஸ்பெண்ட் ஏற்கனவே டிஐஜி ராஜலட்சுமி கண்காணிப்பாளர் அப்துல் ரஹ்மான் ஜெயிலர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில் சிறைத்துறை டிஜிபி நடவடிக்கை நெல்லை மாவட்டம் களக்காட்டில் நீட் பயிற்சி மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை தேர்வு தோல்வியால் மன உளைச்சலில் இருந்த நிலையில் விபரீத முடிவு சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு எண்பது ரூபாய் அதிகரிப்பு ஒரு பவுண்ட் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆந்திரப்பிரதேசம் விஜயவாடாவில் மின்கட்டண உயர்வுக்கு நூதன முறையில் எதிர்ப்பு 
ஒய் எஸ் ஷர்மிலா தலைமையிலான மாநில காங்கிரசார் கையில் சிம்னி விளக்குகளை ஏந்தி தர்ணா போராட்டம் அரசியல் சாசனத்தின் மீதான தாக்குதலோடு இந்தியாவின் குரல் வளையையும் நெறிக்கும் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं मैसूर लोक आयुक्त अलवर सिद्धराम आज मुड़ा मुजरानवर अधिकार विचारण ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய முன்னூற்றி எழுபதாவது சட்டப்பேரவை மீண்டும் கொண்டு வர வலியுறுத்தி தீர்மானம் எதிர்ப்பு தெரிவித்த சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சியினர் இரண்டாவது நாளாக கடும் அமளி காஷ்மீரின் குப்வாரா மாவட்டத்தில் போலீசாருடன் இணைந்து ராணுவத்தினர் தேடுதல் வேட்டை இரகசிய தகவலின் பேரில் வனப்பகுதிகளில் பயங்கரவாதிகளை தேடும் பணி தீவிரம் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் நடைபெற்ற கங்குவா படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி தனக்காக வந்த ரசிகர்களுக்கு மண்டியிட்டு நன்றி கூறிய நடிகர் சூர்யா தலை வணங்குறேன் இந்த அன்புக்கு நீங்க இல்லாம நான் இல்ல நான் இருக்கிறது நான் மூச்சு விடுறது என்னோட சக்தி என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னோட அடையாளம் வாட் எவர் ஐ ஆம் ஐ ஆம் சூர்யா ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் யூ கந்த புராணம் அரங்கேறிய காஞ்சிபுரம் குமரக்கோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சசி விழாவின் ஐந்தாம் நாள் முருகப்பெருமானை மனமுருக வேண்டி பக்தர்கள் வலம் 